Tunaishi katika dunia yenye urembo zaidi. Na mahali hapa pana watu na wanyama wengi. Katika dunia pia kuna vidudu vingi haswa vilivyo vidogo zaidi kuonekana na macho. Ilhali wengi wa wadudu hao hawaleti ugonjwa. Wengine wao ni wabaya na wanaweza sababisha ugonjwa. Binadamu na wanyama wanaweza kuambukizwa na hivi vidudu kwa njia nyingi. Wanaweza kuwa kwa maji tunayokunywa au kwa maji ambayo tunatumia kuosha na kusafisha mahala kama kichinjioni. Pia vinaweza kuwa katika chakula tunachokula au baadhi ya wanyama wetu. Wakati vidudu hivi huingia mwilini mwetu huwa tunagonjeka. Kwa bahati nzuri tuna madawa ambayo yanaweza kuyapiga haya magonjwa na kutuponya. Tuna madawa tofauti yanayoua viini tofauti. Kuna magonjwa ambayo huletwa na bakteria na haya huweza kutibiwa na antibiotics kama vile amoxicillin au tetracycline. Magonjwa mengine huletwa na aina tofauti ya viini na kwa hivi tunatumia dawa zingine kama dawa za malaria kwa mfano AL au paracetamol kwa kuumwa na kichwa. Hata hivyo, baada ya muda, viini vya bakteria hupata nguvu zaidi na vingine huweza kupata hali ya kutosikia dawa za antibiotics. Na kwa hivyo watu huendelea kuwa wagonjwa na hata kufa kwa sababu dawa hizi hazifanyi kazi. Viini vya bakteria hupata hali ya kutosikia dawa wakati tunapokosa kumaliza dawa zote kama tulivyoagizwa kwa maana zinazoya dawa. Ama tunapotumia dawa bila kuagizwa na daktari kwa maana dawa hizo zinaweza kuwa sio zinazofaa kwa viini vya bakteria zilizo mwilini mwetu ama dawa hizo zinaweza kuwa zimepitwa na wakati wa matumizi. Angalia muda wa matumizi kila wakati katika dawa yako. Hata madawa tunayotumia kwa wanyama wetu pia yanaweza changia hali ya viini kutosikia dawa ikiwa madawa haya yatatumika vibaya au kwa kiwango cha chini kwa magonjwa yanayowakumba. Pia wanyama wetu wanapopewa antibiotics ni muhimu kuomba mawaidha kuhusu muda unaofaa kungoja kabla ya kunywa maziwa au kula nyama yao. Ingawa hali ya viini kutosikia dawa inatendeka, kuna maagizo ambayo tunaweza fuata ili kuipunguza. Kwanza, tunafaa kumuona daktari kabla ya kutumia antibiotics zozote. Daktari anapotuagizia antibiotics, tunafaa kununua katika duka la dawa lililothibitishwa na lenye wahudumu waliohitimu. Na tunafaa kutumia dawa yote kama jinsi daktari alivyoagiza bila kubakisha hata wakati tunapohisi tumepona kabla ya kumaliza dawa ikiwa kuna dawa iliyobakia ama kupitwa na muda wa matumizi tunapaswa kurudisha kwa mhudumu wa dawa aliyehitimu au duka la dawa za mifugo na mimea ili zitupwe vyema tusipofanya hivyo haya madawa yatenda kuishia kwa maji tunayokunywa au kwenye mchanga tunaopanda mboga zetu Tuaweza kupunguza kuenezwa kwa viini vya bakteria kwa kuosha mikono kwa sabuni na maji safi kwa muda wa sekunde 30 ikiwezekana haswa kabla ya kukula na baada ya kutembelea chooni. Tunapoosha mikono yetu ni muhimu kusafisha kwenye kiganja cha mkono katikati ya vidole na chini ya kucha. Pia ni muhimu kuchanja wanyama wetu na sisi wenyewe kutumia chanjo zinazopatikana dhidi ya viini hivi vya bakteria ili kupunguza kuenea kwao. Antibiotics zimeokoa maisha mengi. Wazazi wetu, nyanya na babu zetu, wachumba wetu na watoto wetu. Na sasa ni wakati wa kuziokoa pia ili ziendelee kuokoa maisha. 